தர்ம சம்ஸ்தாபனத்தின் தெய்வமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மற்றும் ஹிந்து ஜனஜ அந்த குருவானவர் சிஷியனுக்கு குரு மந்திரமாக அதை தருகிறார் அதுதான் வந்து நம்ம குரு மந்திரம்னு சொல்றோம் இந்த குரு மந்திரத்தினுடைய பலன் என்னன்னா ஒரு பக்கம் சிஷியனுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் நடப்பதோடு கூட அவனுக்கு மோக்ஷ பிராப்தியையும் அளிக்க வல்லது இந்த குரு மந்திரம் அந்த குரு மந்திரத்துல எந்த தெய்வத்தினுடைய நாம ஜபம் உள்ளதோ அந்த தெய்வ தத்துவம் தான் அந்த சிஷியனுக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்று அதற்கு தகுந்தா தகுந்தார்படி தான் அந்த குரு வந்து அவனுக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இறைவனுடைய நாம ஜபத்தை குரு மந்திரமாக வழங்குகிறார் இதை பத்தி என்ன ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குன்னா குரு மந்திரோ முகேயசிய தசிய சித்தினா அந்யதா குரு லாபா சர்வ லாபோ குரு ஹின்ஸ்து பாலிஷா இது வந்து சிவன் பார்வதி கிட்ட சொல்ற யாருடைய வாழ் குரு மந்திரத்தை எப்பொழுதும் உச்சரிக்கின்றதோ அவர்களுக்கு வந்து ஆதி தெய்வீகம் ஆதி பௌதிகம் அத்தியாத்மிகம் அந்த மூன்று விதங்களிலும் பயன் கிடைக்கிறது இந்த குரு மந்திரத்தை வந்து தொடர்ந்து ஸ்ரத்தையோட அந்த இடைவிடாம அந்த நாம சாதனையை செய்து வருபவர் அதோடு கூட சத்சேவை தியாகம் மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாத அன்பு ஆகியவற்றையும் காட்டுபவர்கள் யாரோ அவர்களுக்கு வந்து ஆயிரம் மடங்கு அதிக பலன் கிடைக்கிறது அதாவது குரு மந்திரம் கிடைத்தவர்களுக்கு துர்கதி என்பதே கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சிவன் பார்வதி என்ற சொல்கிறார் இது எப்படின்னா அந்த குரு மந்திரத்தினுடைய சக்தியை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதாவது ஒரு சிற்பி வந்து சிற்பம் செதுக்கிறார் அப்போ அந்த சிற்பத்தில் வந்து அந்த உடனே அந்த தெய்வ தத்துவம் வந்துவிடு வந்து விடுவதில்லை அதில் வந்து ஆகம விதிப்படி அந்த பிராண பிரதிஷ்டை செய்து அதை அபிமந்திரங்களால் அதை உச்சரிக்கப்பட்ட அந்த மந்திரங்கள் உரு ஏறும் பொழுது அந்த சிற்பம் வந்து தெய்வமாகிறது அதே போல தான் அந்த வெறும் வார்த்தை அந்த நாம ஜபம் வந்து வெறும் வார்த்தையாக தான் இருக்கும் அந்த குரு மந்திரம் அப்படின்னு எப்போ மாறுறது அப்படின்னா அந்த குருவானவர் அந்த தன்னுடைய சங்கல்பத்தையும் சக்தியும் அதில் உருவேற்றி தரும் பொழுது அது வந்து குரு மந்திரமாக மாறுகிறது அந்த குரு முகமாக அந்த குரு தீட்சை பெறும் பொழுதே ஒருவர் வந்து சத்கரியா சத்கர் காரியங்களை அதாவது நல்ல கர்மாக்களை செய்யக்கூடிய ஒரு யோகியதே தகுதியை வந்து பெறுகிறார் குரு மந்திரத்தின் மகத்துவத்தை வந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது தெரிந்து கொண்டு அதை வந்து செய்வதனால அதிக பலன் இது எப்படின்னா பெரும்பான்மையான குரு குருமார்கள் வந்து எந்த எதான ஒரு இறைவனுடைய நாமத்தை தெய்வ நாம ஜபத்தை வந்து இந்த குரு மந்திரமாக தரக்கூடிய ஒரு பழக்கம் உள்ளது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம மனதிற்கு இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய நாம ஜபம் செய்வது சிறந்ததா அல்லது குரு மந்திரத்தை நாம ஜபம் செய்வது சிறந்ததா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதில் அந்த குரு மந்திரம் தான் சிறந்தது ஏன் அப்படின்னு அதனுடைய காரணங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு எந்த தெய்வத்தினுடைய தத்துவம் நமக்கு தேவை எந்த தெய்வ நாம ஜபம் நம்ம செய்தால் நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றம் விரைவில் நடக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது அதுவே குருவானவர் நமக்கு எது தேவையோ அந்த தெய்வ தத்துவத்தினுடைய நாம ஜபத்தை நமக்கு வழங்குகிறார் அதனால அதுதான் சிறந்தது அதோட இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய நாம ஜபம் நம்ம செய்யும் பொழுது என்ன ஆகிறது சாத்விக தன்மை அதிகரிக்கிறது ஆனால் குரு மந்திரத்தை நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது அதில் வந்து சத்வ ரஜதம் அந்த மு திரிகுணாதீத்த நிலை முக்குணங்களை கடந்த நிலைக்கு வந்து அது நம்மை கூட்டி செல்கிறது இப்போ குரு நாமே வந்து அந்த அந்த குரு மந்திரத்து வந்து வெறும் அக்ஷரம் மட்டும் இல்லை அதில் வந்து அவருடைய சக்தி குருவினுடைய சங்கல்பம் எல்லாம் சேர்ந்து உருவேறி உள்ளது அதனால தான் அதை வந்து சபீஜ மந்திரம் திவ்ய மந்திரம் அப்படின்னு வந்து அதை சொல்கிறோம் அதை வந்து அந்த அதனுடைய முழு பலனை எப்போ நம்ம பெற முடியும்னா நம்ம சாதனை அதிக அளவு செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலனை நம்மால் பெற முடிகிறது குரு மந்திரத்தில் வந்து நம்ம குரு மீது ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்கு இல்லையா அப்போ வந்து அந்த குரு மந்திரத்தின் மீது அதிக அளவு ஸ்ரத்தை நமக்கு நம்ம கிட்டே இருக்கும் அதுவே நாமே ஒரு இஷ்ட தெய்வம்னா அதில் அந்த அளவு ஒரு தீவிர ஈடுபாடு இருக்காது அதோடு கூட குருவை பெத் குருவை பற்றிய நினைவு நமக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் அவர் கொடுத்த அந்த குரு மந்திரத்தினுடைய நினைவும் வரும் அதனால அதிக அளவு நாம ஜபம் நடப்பதற்கு அது வந்து உதவுகிறது எல்லாவற்றை காட்டிலும் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னென்னா நாமே ஒரு இஷ்ட நாம ஜபத்தை வந்து இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய நாம ஜபத்தை செய்யும் பொழுது அதில் வந்து அகம்பாவம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது நானே தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு அதுவே குருமுகமாக அந்த குரு மந்திரத்தை ஜபிக்கும் பொழுது அதில் நமக்கு பணிவு ஏற்படுகிறது அந்த அகம்பாவம் குறைகிறது அதனால தான் இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய நாம ஜபத்தை காட்டிலும் குருமுகமாக அந்த குரு மந்திரத்தை 
நாமஜபம் செய்வது மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு கருதப்படுகிறது சில பேர் குரு கிடைக்கிற அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் குரு கிடைக்கிற வரைக்கும் அவரவர் வந்து அவர்களுடைய குலதெய்வத்தினுடைய நாமஜபத்தை செய்வது சிறந்தது எப்போ அந்த குலதெய்வ நாமஜபம் பூரணத்துவம் பெறுகிறதோ அப்பொழுது உடனே அந்த குரு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மேலும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் குரு மந்திரத்தை தருவார்கள் குரு மந்திரத்தில் வந்து பகவானுடைய நாமம் வருகிறது இல்லையா அப்போ அந்த தெய்வ நாமம் தெய்வ மந்திரம் வருகிறது அது ஏன் ஆனால் குரு மந்திரம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த குரு மந்திரத்தில் வந்து வெறுமின அந்த வார்த்தைகளுக்கு மற்றும் அதை வந்து மதிப்பு கிடையாது அதை தரக்கூடியவர்களுடைய ஆன்மீக தகுதி அவருடைய சங்கல்பம் அவருடைய சங்கல்பம் அவருடைய சக்தி அதில் வந்து உருவேறு உருவேறி இருப்பதனால அது வந்து அதிக அளவு அதற்கு வந்து மகத்துவம் ஏற்படுகிறது இதற்கு வந்து உதாரணமாக ஒரு கதை ஒன்று சொல்வார்கள் ஒரு ராஜா என்ன பண்ணின்னா ஒரு மகானை பற்றி கேள்விப்படுறான் அவர் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கார் அந்த மகான் கிட்டே இருந்து குரு மந்திரத்தை வாங்கி கொள்ள வேண்டும்னு ரொம்ப ஆவல் அவனுக்கு அதனால் அவ்வளவு ஊர்களை கடந்து வந்து அவ்வளவு தொலைதூரம் வந்து பயணம் செய்து அந்த மகான் கிட்ட வருவான் வந்து எனக்கு நீங்கள் குரு மந்திரம் தாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் அப்போ அந்த மகானானவர் ராமநாமம் சொல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு வந்து ஐயோ இந்த ராம நாம சொல்கிறதுக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் உங்களை வந்து தேடிட்டு வந்தேன் அதுதான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்களே நீங்கள் எதுவும் எனக்கு சிறப்பாக ஒரு விசேஷ குரு மந்திரம் தருவீங்கன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஏமாற்றம் ஆகிடும் அப்போ அந்த குரு அவனுடைய மனோநிலையை புரிந்து கொண்டு அவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா சரி நீ வந்து உன்னோட ஊருக்கு போ நான் உன்னுடைய ராஜசபைக்கு வந்து உனக்கு அந்த விசேஷ மந்திரத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்வார் அதே போல் அவனுக்கு இப்போ சந்தோஷமாகிடும் உன் ஊருக்கு போயிடுவான் அந்த மகான் அவனை தேடி போவார் அந்த தேடி போன உடனே அந்த ராஜசபையில் அந்த மகான் வந்த உடனே அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி அவரை வரவேற்று தன்னுடைய சிம்மாசனத்தில் அவரை வந்து உட்கார்த்து வைப்பான் அந்த மகானானவர் அந்த ராஜ சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்த உடனே அவர் வந்து அந்த காவலாளிக்கிட்ட இப்போ வந்து நான் தான் ராஜா இந்த உங்கள் ராஜாவை வந்து கைது செய் அப்படின்னு சொல்வார் அந்த காவலாளி நடுநடுங்கி போயிடுவான் அவன் வந்து முன் வர மாட்டான் அப்போ வந்து இதை பார்த்த உடனே அந்த ராஜாவுக்கு உடனே கோபம் வரும் அந்த க ஏ காவலாளியை நீ போய் அந்த மகானை கைது செய் அவருக்கு என்ன துணிவு இருக்கோ என்னை கைது செய்ய சொல்வதற்கு அப்படின்னு அவர் சொல்ல உடனே அந்த காவலாளி ஓடி வந்து அவரை கைது செய்வதற்கு ஓடி வருவோம் அப்போ அந்த மகான் வந்து சிரித்து கொண்டே அந்த ராஜா கிட்ட வந்து சொல்ல அதாவது நீங்களும் அதே கட்டளையை நானும் அதே கட்டளையை தான் சொன்னேன் நீங்களும் அதே கட்டளையை தான் சொன்னீங்க கைது செய்வதற்கு ஆனால் நான் சொல்லும் பொழுது அதற்கு மதிப்பு இல்லை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அதற்கு மதிப்பு இருக்குது அதே தான் அந்த வார்த்தையை வந்து யார் கூறுகிறார் அதில் தான் அந்த மதிப்பும் இருக்குது அந்த குருவனுடைய சங்கல்பம் அந்த சங்கல்ப சக்தி அதில் வந்து சேர்ந்து இருப்பதனால அந்த அந்த குரு மந்திரத்தில் வந்து அதிக அளவு பயன் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு அப்போ தான் அந்த ராஜாவுக்கு வந்து ஓ புரியும் குருமுகமாக அந்த ராமநாமத்தை வாங்குவது எவ்வளவு அதிக பலன் தரக்கூடியது அது வந்து விசேஷமாக அது வந்து குரு மந்திரமாகிறது அது எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ராமநாமமாக இருப்பதில்லை அதில் வந்து அதிக அவருடைய சங்கல்ப சக்தி இருக்கிறதுனால அது அதிக அளவு பலன் தருகிறது அப்படின்றது அவனுக்கு புரியுது அதாவது அந்த சக்தி என்பது வார்த்தைகளில் இல்லை அந்த சப்தத்தை உச்சரிப்பவர் அதன் பின் சங்கல்பம் செய்பவர் அவருடைய வந்து சக்தியும் அதில் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படின்றது தெரியுது குரு மந்திரம் சம்பந்தமாக சில தவறான கருத்துகளும் வந்து உள்ளன அதையும் நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பரம்பூஜ பக்தராஜ் மகராஜ் வந்து அடிக்கடி ஓம் தத்சத் ஹரி ஓம் தத்சத் அப்படின்ற அந்த மந்திரத்தை சொல்வார் நிறைய பேர் வந்து அவர்கிட்ட வருகிறவர்கள் அதுதான் வந்து அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குரு மந்திரம் அப்படின்னு நினைத்து அதை வந்து செய்ய சொல்ல ஆரம்பிப்பார்கள் ஆனால் அது குரு குரு மந்திரம் கிடையாது அவர் வந்து அந்த ஹரிவோம் தத்சத் சொல்கிறதுடைய ஒரு உள்ளர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நாமஜபத்தை விடாது செய்யுங்கள் அப்படின்றது அதை வந்து தவறாக அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அப்போ கோந்தவுலேக்கர் மகாராஜும் அதே போல தான் ராம நாமம் செய்யுங்கோ அப்படின்னு வரவார்கிட்டெல்லாம் வந்து அவர் சொல்வார் அதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்குரிய அந்த நாமஜபத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அது வந்து குரு மந்திரம் ஆகாது அது அதனை அந்த அந்த மாதிரி குரு மந்திரம் இல்லைன்னும் பொழுது அது வந்து அதனால் அனுபூதிகளும் கிடைப்பதில்லை அந்த அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதோட குரு வந்து தன்னை பார்க்க வருபவர்கள்கிட்ட எந்த பேதபாவத்தையும் அவர் வந்து பார்ப்பதில்லை இவர் என்னுடைய சிஷ்யர் இவர் வந்து சிஷ்யர் இல்லை அப்படின்னு எல்லாரையுமே வந்து அந்த பக்தர் சிஷ்யர் அப்படின்ற அந்த உணர்வோடு அவர் வந்து கூப்பிடுகிறார் அப்போ வந்து ஆனால் அந்த மற்றவர்களுக்கு வந்து உடனே தான் சிஷ்யா அவர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாருன்னா நான் வந்து சிஷ்யனா அதற்குரிய தகுதி எனக்கு உள்ளதா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த சிஷ்யனுக்கு ஒரு உ
ஏற்படாதவரைக்கும் அப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து குரு மந்திரமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அந்த சிஷியனுக்குரிய தகுதி கிடைக்கும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து அந்த குருமுகமாக குரு மந்திரம் கிடைக்கிறது அதனால இந்த மாதிரி தவறாக நினை குரு மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வர்களுக்கு வந்து பரம்புச்ச பாபா வேடிக்கையா சொல்வார் அதாவது சிஷியன் எப்படியோ குருவும் அப்படியே அதாவது அந்த குரு மந்திரத்துல வந்து அந்த உண்மையான பலன் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை அப்படின்னு இப்போ இன்னொரு கேள்வி வந்து ஒவ்வொருவரும் அவசியம் வந்து அந்த குரு மந்திரம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அப்படின்னா அதுல என்ன ஒரு முக்கியமான தகுதி அப்படின்னா மோட்சத்தில் நாட்டமுடையவராக இருக்க வேண்டும் அப்புறம் குரு தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் குருவனுடைய அருள் தனக்கு ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு தீவிர ஆர்வம் யாரிடம் உள்ளதோ அவருக்கே வந்து அந்த குரு மந்திரம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர் அப்படின்றது இதில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சாதாரண இன்றைக்கு கலிகாலத்தில் சாதாரண மனிதனுடைய ஆன்மீக நிலை இருபது சதவிகிதம் தான் அதாவது மோட்சமடைந்த ஒருவருடைய ஆன்மீக நிலை நூறு சதவிகிதம் அப்படின்னு வைத்து கொண்டோமானால் சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து அந்த இருபது சதவிகித ஆன்மீக நிலையில் அவருக்கு வந்து ஆன்மீகத்தின் மீது எந்த விருப்பும் கிடையாது அதுவே ஒரு முப்பது சதவிகித ஆன்மீக நிலையில் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அந்த தெய்வ பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் கோவிலுக்கு செல்ல ஆரம்பிக்கிறான் அதோடு வந்து ஏதாவது அந்த ஸ்லோக பாராயணம் அதெல்லாம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் நாற்பது சதவீத ஆன்மீக நிலை அடையும் பொழுது நாம ஜபம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் ஐம்பது சதவீத ஆன்மீக நிலையில் சத் சேவைகளை அதாவது தர்மத்திற்கான சேவைகளை குருவிற்கான சேவைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அறுபது சதவீத ஆன்மீக நிலையில் வந்து தியாகம் அப்போ தான் வந்து உண்மையான தியாகம் சத் சேவையெல்லாம் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறது இதில் வந்து அந்த சிஷியனாகக்கூடிய தகுதி எப்போ வந்து கிடைக்கிறது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத ஆன்மீக நிலை அடையும் பொழுது தான் அவன் வந்து சிஷியனுக்குரிய தகுதி அவனுக்கு வந்து கிடைக்கிறது அதாவது இதில் வந்து ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் அளவு அதற்கும் மேம்பட்ட அளவு எவன் ஒருவன் தன்னுடைய உடல் மனம் பொருள் ஆகிய அனைத்தையும் அந்த இறைவனுக்காக ஆன்மீகத்திற்காக அர்ப்பணிக்கிறானோ அப்பொழுதே வந்து அவன் சிஷியனாகக்கூடிய அந்த தகுதி பெறுகிறான் அந்த தகுதி அவனுக்கு கிடைத்த உடனேயே குரு அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த குரு மந்திரத்தை தருகிறார் சில சமயம் வந்து சில பேருக்கு கனவு மூலமாக அந்த குரு மந்திரம் கிடைக்கிறது அதில் வந்து என்ன உண்மை அதை வந்து நிஜமா குரு மந்திரமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஒரு சம்பவம் அதுவும் நமக்கு உதாரணமாக நமக்கு கிடைக்கிறது சந்த் துக்காராம் மகாராஜ் அவருடைய கனவுல அவருடைய அந்த குருவான பாபாஜி சைத்தன்ய ராமகிருஷ்ண ஹரி அப்படின்ற குரு மந்திரத்தை கனவுல வந்து சொல்றார் அந்த மாதிரி அந்த கனவுல வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த குரு வந்து உயிரோடு இல்லை அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து அந்த குரு மந்திரம் கிடைக்கிறது இப்போ அந்த கனவு வந்து நிஜமாவே குரு அதாவது ஸ்வப்ன திருஷ்டாந்தம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அதாவது கனவின் மூலமாக குரு மந்திரம் கிடைத்தல் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே கனவு ஏற்படுது அது நிஜமாவே ஸ்வப்ன திருஷ்டாந்தமா இல்லையா அப்படின்னு வந்து நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதில் இரண்டு நிலைகள் உள்ள ஒன்று வந்து மன அளவிலான நிலை அது வந்து என்னென்னா மனதில் மிக ஆழ பதிந்த ஏதாவது ஒரு எண்ண ஓட்டம் அது கனவாக வெளிப்படுகிறது அது வந்து ஸ்வப்ன திருஷ்டாந்தம் ஆகாது அப்போ ஆன்மீக நிலையில் ஏற்படக்கூடியதே ஸ்வப்ன திருஷ்டாந்தம் அது எப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்வது ஒன்று அதே கனவு தொடர்ந்து மூன்று இரவுகள் ஏற்படுமானால் அது வந்து ஸ்வப்ன திருஷ்டாந்தம் எதுவுமே மூன்று முறை நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா ஓம் சாந்தி 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 மூன்று முறை ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் பொழுதோ இல்லை ஒரு சம்பவம் நடக்கும் பொழுதோ அது வந்து சத்தியமாகிறது அந்த மாதிரி மூன்று முறை தொடர்ந்து அந்த கனவு ஏற்படணும் இல்லை என்றால் அந்த கனவை வந்து நம்ம மற்ற இன்னொரு ஒரு உத்தமமான ஒரு உன்னத ஆன்மீக நிலையில் உள்ள ஒரு மகான் கிட்ட நம்ம கேட்டு அது வந்து ஸ்வப்ன திருஷ்டாந்தமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் குருவிடம் குரு மந்திரத்தை தாருங்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னா கேட்கக்கூடாது அதாவது குருவானவர் நமக்கு எப்போ எது தகி யோகியதை ஏற்படுகிறதோ அப்போ நம்ம கேட்காமலேயே குருவானவர் நமக்கு எது தேவையோ அதை தருவார் நம்ம வந்து கேட்டு பெறக்கூடாது அந்த குரு மந்திரம் என்பது ஏன்னா சில பேர் வந்து அந்த வழக்கம் இருக்குது அந்த குருவிடம் வந்து தொடர்ந்து நச்சரித்து கொண்டே இருப்பார்கள் எனக்கு குரு மந்திரம் தாருங்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவர் வந்து அந்த குரு தரலாம் அது ஆனால் குரு மந்திரம் ஆகாது ஏன்னா அதில் வந்து அவரே தரும் பொழுது தான் அந்த அவருடைய சங்கல்ப சக்தி செயல்படுகிறது சில சில பேர் வந்து பணத்தை அர்ப்பணமாக அர்ப்பணித்து அதன் மூலமாக ஒரு குரு மந்திரத்தை பெறுவார்கள் அதுலேயும் வந்து அந்த குரு மந்திரத்தினுடைய பலன் வந்து அது குரு மந்திரம் ஆகாது இதன் இது மாதிரி பெறுவது பெறுவதன் மூலமாக அதனுடைய முழு பலனும் அவர்களுக்கு கிடைக்காது 
இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா குரு தன்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் எல்லோருக்குமே குரு மந்திரம் தருகிறாரா அல்லது அவர்களை அவர்களுடைய யோகியதையை பரீட்சித்து பார்த்து தருகிறாரா அப்படின்னு ஒரு இது அது வந்து எப்போ அந்த யோகியதையை பரீட்சித்து பார்த்து விட்டு யாருக்கு அந்த க தகுதி உள்ளதோ யார் சிஷ்யனாகக்கூடிய தகுதி இருக்கிறதோ அவருக்கு தான் வந்து அந்த குரு வந்து குரு மந்திரத்தை தருகிறார் இதற்கும் வந்து நம்ம உதாரணம் ஒரு சம்பவத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஏக்நாத் மகாராஜ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருவர் அவர் வந்து பல முறை வந்து ஏக்நாத் மகாராஜை பற்றி ஒரு கிண்டலாக கேலியாக பேசி வருபவர் ஆனால் அவர் ஏக்நாத் மகாராஜை பார்க்கும் பொழுதில் எனக்கு குரு மந்திரம் தாங்க குரு மந்திரம் தாங்கன்னு அவர் கிட்ட தொடர்ந்து கேட்டு வருபவர் ஆனால் அவருக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்பதனால ஏக்நாத் மகாராஜ் இப்போ இந்த நாள் சரியாக இல்லை இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து அவரை அனுப்பி விடுவார் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அவர் வந்து திரும்ப வந்து எனக்கு நீங்கள் கட்டாயம் குரு மந்திரம் தரணும் அப்படின்னு அவர் ஏக்நாத் மகாராஜ் கிட்ட கேட்கும் பொழுது ஏக்நாத் மகாராஜ் என்ன சொல்கிறார் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு நீ வா அப்போ நான் தரேன் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறார் மறுநாளைக்கு காலையில் இவர் வந்து குளித்து முடித்து எல்லா புத்தாடைகள்லாம் உடுத்தி கொண்டு அங்கே போய் அந்த ஏக்நாத் மகாராஜ் வீட்டு வாசலில் திண்ணையில் போயிட்டு நல்லா ஆறாமல் உட்காந்துடுறார் விஸ்ராந்தியாக நல்லா சம்மனமிட்டு உட்காந்துடுறார் அப்புறம் அப்போ முந்தின நாளே அவர் ஏக்நாத் மகாராஜ் வந்து ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருப்பார் அதாவது பூஜைக்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து விடுங்கள் ஆனால் தண்ணீர் மட்டும் வைக்காதீர்கள் அப்படின்னு அப்போ இவர் வந்து உட்காந்த உடனே ஏக்நாத் மகாராஜ் உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் வந்து ஏதோ பேசிட்டே நடந்துட்டுருப்பார் என்ன சொல்வார்னா இப்படி எல்லா பூஜை சாமான்களையும் எடுத்து வச்சுட்டாங்க ஆனால் தண்ணி மாத்திரம் வைக்கலையே அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லிகிட்டே நடந்துட்டுருப்பார் அந்த மாதிரி நடந்து வெளியில் வரும் பொழுது அதை கேட்டுட்டுருப்பார் இவர் அப்போ அவர் வந்து சுவாமி நான் தயாராக வந்துட்டேன் எனக்கு குரு மந்திரம் தெரியுங்களா அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ வந்து அவர் வந்து ஏக்நாத் மகாராஜ் அவர்கிட்ட கேட்பார் நான் வந்து அரமணியாக வந்து உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் நடந்துட்டுருக்கேன் அதாவது தண்ணி இல்லையே அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு உண்மையான சிஷ்யனாகக்கூடிய தகுதி உனக்கு இருந்திருந்துன்னா அப்போ உடனே ஒரு ஐம்பது அடி நீ நடந்து போனேன்னா தூ நடக்கிற தூரத்தில் தண்ணி இருக்குது அதை போய் நீ சுலபமாக இலவசமாக அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருந்தேன்னா சுலபமாக உன்னோட வேலை முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதை கூட கொண்டு வரத்துக்கூடிய உனக்கு வந்து சோம்பல் பட்டு நீ பாட்டில் உட்காண்டிருந்தேன் அப்படி வந்து உன்னுடைய உடலோ மனனோ மனதோ எதையுமே தியாகம் செய்யாமல் நீ வந்து உட்கார் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது உனக்கு அந்த தகுதி எப்படி கிடைக்கும் உனக்கு இன்னும் அந்த தகுதி வரலை அப்படின்னு அவர் வந்து திருப்பி அமைச்சிடுவார் இன்னொரு கேள்வி வந்து குரு சிஷ்யனை இன்னொரு குருவிடம் அனுப்புவாரா அப்படின்னு ஆமாம் சில விசேஷ சம்பவங்களில் வந்து அதுவும் நடந்திருக்கு அது எப்போ அப்படின்னா எப்போ வந்து சில சமயம் சிஷ்யனுக்கு தோன்றுகிறதோ இந்த என்னுடைய குருவை காட்டிலும் அந்த இன்னொரு இன்னொரு மகான் வந்து இன்னும் மிக மிக உன்னத நிலையில் இருக்கார் அவர் எனக்கு குருவாக அமைந்தால் நன்றாக இருக்குமே அப்படின்னு அந்த குரு சிஷ்யனுக்கும் தோன்றணும் அந்த மகானுக்கும் வந்து அந்த குருவுக்கும் வந்து ஆமாம் அது அவர் வந்து இன்னும் இன்னும் உயர்ந்த நிலை மகான் அவரிடம் வந்து நம்முடைய சிஷ்யனே அனுப்பி வைக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கும் தோணும் தோணும் பொழுது அவர் வந்து அந்த சிஷ்யனை அந்த மகானிடம் அனுப்பி வைப்பார் இன்னொருத்த இப்போ பூர்வ ஜென்மத்தில் வேறொரு அவர் வந்து குருவாக தன்னுடைய சிஷ்யனாக சிஷ்யனுக்கு இருந்துள்ளார் அப்படின்னு தெரிய வரும் பொழுது அந்த குரு வந்து அவனை வந்து அந்த குரு அந்த மற்றொரு பூர்வ ஜென்ம குருவிடமே அனுப்பி வைப்பார் சில சமயங்களில் வந்து ஒரு விசேஷ நிலையில் ஒரு சாதனை ஒரு நிலைக்கு வந்தது வந்தது பின்பு அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்காக அந்த குருவே தானே வலிய வந்து அந்த சிஷ்யனே அந்த மற்றொரு குருவிடம் அனுப்பி வைப்பார் இது எப்போ நடந்ததுன்னா பரம்பூஜா அண்ணா கரந்திக்கர்னு ஒரு மகான் அவரிடம் வந்து ஒரு வருட காலம் அவர் சொன்ன சாதனையை வந்து நம்முடைய சனாதன் சன்ஸ்தா சாபகரான பிராத்பர் குரு டாக்டர் ஜெயந்த் ஆட்டவலை அவர் வந்து செய்து வந்தார் அதன் பிறகு வந்து அந்த பரம்பூஜை அண்ணா கரந்திக்கர் என்ன சொன்னார்னா நீ இனிமே வந்து அந்த இந்தூரில் இருக்கக்கூடிய பரம்பூஜ பக்தராஜ் மகாராஜ் அவர் தான் உன்னுடைய குரு இனிமே அவருடைய கால்களை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு வந்து அவரை வந்து வழி அனுப்பி வைக்கிறார் அதோட இன்னொரு காரணம் என்னென்னா சிஷ்யனுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தினுடைய கதி வந்து கதியும் அந்த குருவினுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற கதியும் ஒரே சமநிலையில் இருந்ததுன்னா அந்த சி குரு சிஷ்ய உறவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் ஆனால் அந்த சிஷியனுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் விரைவில் ஏற்பட்டு அதாவது குருவை காட்டிலும் அதிக அளவு விரைவாக ஏற்படும் பொழுது அந்த குரு வந்து அந்த சிஷ்யனை இன்னொரு சத்குருவிடம் அனுப்பி வைக்கிறார் இப்போ குரு சம்பந்தமாக இன்னொரு கேள்வி குரு சமாதி அடைந்த பின்பும் அந்த குரு மந்திரம் சக்தி உடையதாக இருக்குமா அப்படின்னு 
அதாவது குரு வந்து தானே உள்ளிருந்து அந்த ஊக்கம் பெற்று அந்த ஒரு மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசிக்கிறார் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அதில் அவருடைய அந்த சங்கல்ப சக்தி இருக்குன்றது தெரியும் அதனால் அந்த அதோட அந்த குரு மந்திரத்தை வந்து அவர் தொடர்ந்து நாம ஜபம் சாதனை செய்து வர வேண்டும் அந்த வெறுமின குரு மந்திரத்தை பெற்றால் மட்டும் போராது அவர் தொடர்ந்து அதை நாம ஜப சாதனையை செய்து அதோடு கூட சத்சேவை தியாகம் மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பு பிரீத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அன்பு அதை செலுத்தும் பொழுது அந்த குரு மந்திரம் திடப்படுகிறது இன்னும் உறுதியாகிறது அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த குரு தேக தியாகம் செய்த பிறகும் அந்த குரு மந்திரத்தினுடைய சக்தி வந்து நீடிக்கிறது இப்போ குரு மந்திரத்தை வந்து எங்கு ஜபம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த குரு மந்திரம் வந்து கர்ம காண்டத்தை சே சேர்ந்ததல்ல அது வந்து பக்தி மார்க்கத்தை சேர்ந்தது அதனால் அதற்கு வந்து இப்போ இறைவன் வந்து எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் எங்கும் நீக்கம் வரை நிறைந்துள்ளான் அப்படின்றதுனால அந்த அவனுடைய அந்த நாம ஜபத்திற்கும் அந்த கால இட வரையறை எதுவுமே இல்லை அதோடு கூட அந்த மாத தீட்டு பிறப்பு இறப்பு தீட்டு போன்ற எதுவுமே அதற்கு கிடையாது அதனால் ஆனால் சில சமயங்கள் குருவே சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தால் அப்போ அந்த கட்டுப்பாடுகளை நாம் வந்து அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டும் பல நேரங்களில் வந்து குரு மந்திரத்தை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதனுடைய தாற்பயம் என்ன ஏன் ரகசியமாக வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு அதாவது அந்த சாதகனுக்குரிய அவசியத்தை ஏற்றவாறு அந்த குரு வந்து மந்திரத்தை தருகிறார் அப்போ அவருடைய சக்தி அந்த சங்கல்பம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அது வந்து அவனுக்கு பலன் கிடைக்கிறது அதுவே அந்த சாதகர் இன்னொரு இன்னொருத்தருக்கு வந்து அதே மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த சாதகர்கிட்ட அந்த அளவு சாதனா பலம் இல்லாததுனால அந்த குரு மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுதும் அவருக்கு வந்து அந்த அளவு பலன் கிடைப்பதில்லை அதனால விகல்பம் ஏற்க ஏற்படக்கூடிய ஒரு பலனும் ஏற்படுகிறது அதுவும் இல்லாமல் எந்த விஷயத்தையும் நம்ம ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னும் பொழுது தான் அதை பற்றின நினைவு நமக்கு அடிக்கடி தோன்றும் அப்போ அதிக அளவு நமக்கு வந்து அந்த குரு மந்திர நாம ஜபம் வந்து நடக்கும் ஒவ்வொருவருடைய மந்திரம் வந்து வெவ்வேறாக இருப்பதனால ஒருவர் மற்றவர்கிட்ட அதை சொல்வதனால பயன் இருப்பதில்லை அதனாலேயும் அந்த குரு மந்திரம் ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கூறப்படுகிறது சில சமயங்கள் வந்து அந்த குரு மந்திரம் வெறும் நாம ஜபமாக இருக்காது அதில் வந்து மந்திரமும் இருக்கும் அந்த மந்திர உச்சாரணம்னா அது வந்து சரியானபடி உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும் அது வந்து தவறாக உச்சரிக்கும் பொழுது அதுவே வந்து ஒரு தீய பலனை கொடுக்கும் அதனாலேயும் வந்து அதை எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற விதிமுறை உள்ளது ஆனால் இந்த நியமம் வந்து ஒரே குருவையுடைய அந்த குரு பந்துக்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாதகர்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவர்கள் வந்து தங்களுக்குள்ள பரஸ்பரம் கற்றுக்கொள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்ய செய்து கொண்டு பரஸ்பரம் அந்த ஆலோசனைகளை வந்து பகிர்ந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து கற்றுக்கொள்வார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு வந்து இந்த நியமம் கிடையாது ஆனால் இந்த குரு மந்திரம் மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்கலாமா அப்படின்ற பற்றி ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இருக்குது ஒரு அந்த நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து அவருடைய குரு கோஷ்டி பூர்ணா அவர் வந்து ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்ற மந்திரத்தை அவருக்கு உபதேசித்து இது வந்து முக்தி அளிக்கக்கூடிய மந்திரம் ஆனால் இதை வந்து ஆனால் நீ மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கட்டுப்பாடையை விதிக்கிறார் ஆனால் ராமா இது ராமானுஜாச்சாரியர் இது அப்பேற்பட்ட உன்னத மந்திரம் முக்தி அளிக்கக்கூடிய மந்திரம் அப்படின்னு தெரிந்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் கோபுர உச்சிக்கு சென்று நின்று கொண்டு அங்கிருந்து அந்த ஊர் ஜனங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த ஓம் நமோ நாராயணா அது முக்தி அளிக்கக்கூடிய மந்திரம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து அதை உபதேசம் பண்ணுறார் இதை கேட்ட உடனே அந்த அவர் அவருடைய குருவான கோஷ்டி பொண்ணாவுக்கு கோபம் வருது நீ என்னுடைய ஆணையை மீறி அந்த மாதிரி சொன்னதுனால நீ வந்து நரகத்திற்கு செல்வாய் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்கிறார் உடனே அந்த ராமானுஜாச்சாரியார் பணிவாக வணங்கி இவ்வளவு ஸ்திரீ புருஷர்கள் வந்து இந்த நாம ஜபத்தின் மூலமாக முக்தி அடைவார்கள்னா நான் ஒருவன் நரகத்துக்கு போனால் பரவாயில்லை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லும் பொழுது அந்த குருவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்படுறது இவருடைய அந்த உன்னத நோக்கத்தை தெரிந்து கொண்ட பின்பு அதனால் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இன்றிலிருந்து விசிஷ்டா துவைதம் உன்னுடைய பெயர்லையே ராமானுஜ தர்ஷன் அப்படின்னு வந்து எல்லாராலையும் சொல்லப்படும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறார் இப்போ ஒவ்வொரு சிஷியனுக்கும் குரு மந்திரம் அவசியமா அப்படின்னா இல்லை அது வந்து சாஸ்திரப்படி சாதனை செய்பவர்களுக்கு அந்த குரு மந்திரம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த குருன்றது அந்த தேகம் உள்ள ஒரு குருவை மட்டுமே குறிப்பதில்லை குரு என்பது இறை தத்துவம் அந்த இறை தத்துவத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு தர்ம சாஸ்திரம் கிடைத்துள்ளது அத்தகைய அந்த தர்ம சாஸ்திரத்தின் வழிப்படி நம்ம ஆன்மீக சாதனையை செய்து வரும்பொழுது தனியாக நமக்கு வந்து குரு மந்திரம் என்பது தேவையில்லை அவசியம் இல்லை 
அப்போ வந்து நம்ம எந்த தெய்வத்தினுடைய நாம ஜபம் செய்கிறோமோ அந்த தெய்வமே நமக்கு குருவாக இருந்து வழிகாட்டுகிறார் இது எப்படின்னா அந்த அம்மா அப்பா வந்து அந்த குழந்தைங்க மேல அதீத அன்பு செலுத்துகிறார்கள் ஆனா அதை வந்து வெளிக்காட்டுவதில்லை நான் உங்ககிட்ட அன்பு செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்வதில்லை ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போலதான் அந்த குரு சிஷ்ய உறவும் அந்த குருவினுடைய இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்துல அந்த சிஷியனுக்கு வந்து அது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அவனுக்கு வந்து ஒரு அந்த குரு தன் மீது கவனம் செலுத்துகிறார் குருவினுடைய கிருப்பை எனக்கு கிடைத்துள்ளது அப்படின்ற அந்த விஷயம் அந்த சிஷியனுக்கு ஒரு ஆ ஆதாரமாக விளங்கக்கூடும் என்பதற்காக அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் அவர் வந்து குரு மந்திரத்தை அந்த சிஷியனுக்கு கொடுக்கிறார் குரு மந்திர மந்திரத்திற்கு ஏதாவது நியமங்கள் உண்டா அப்படின்னா அதில் முக்கியமாக நம்ம தவிர்க்க வேண்டியது பத்து தோஷங்கள் அதை வந்து பத்து நாம அபராதங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதை வந்து நம்ம தவிர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் முதலாவது வந்து சத் புருஷர்களின் நிந்தனை அதாவது மகா புருஷர்கள் பக்தர்களை வந்து நிந்தனை செய்வது அது மிகப்பெரிய தோஷம் இரண்டாவது சாது இல்லாதவர்கள் அவர்களை பற்றின ஒரு நாம மகிமையை பரப்புது அவர்களை பற்றி போற்றி புகழ்பாடுவது அது ஒரு தோஷம் சிவனுக்கு சிவனை வந்து விஷ்ணுவிடமிருந்து வேறுபடுத்தி பேதப்படுத்தி பார்த்தல் அடுத்தது நாலாவது வந்து விஷ்ணுவை சிவனிடமிருந்து பேதப்படுத்தி பார்த்தல் இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய தோஷம் ஐந்தாவது வந்து வேத வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருத்தல் ஆறாவது குரு வாக்கியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருத்தல் ஆற ஏழாவது வந்து சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருத்தல் எட்டாவது வந்து நாம விஷயத்தில் அர்த்தவாதம் அதாவது வீணான ஒரு வாதம் செய்தல் அண்ட் ஒன்பதாவது வந்து பாவங்களை அழிக்கும் நாமம் என்னிடம் உள்ளது என்ற கர்வத்தால் பாவ காரியங்களை செய்வது புண்ணிய காரியங்களை செய்யாமல் விடுவது இது போன்ற தோஷங்கள் பத்தாவது மற்ற நாமங்களோடு மற்ற மதங்களோடு பகவானின் நாமத்தை ஒப்பிடுவது அதனால இந்த பத்து இது எப்படின்னா அதாவது மருந்து உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த வெறுமின மருந்து உட்கொள்வதால் மட்டுமே வந்து குணமாகாது அதோடு கூட சில உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு பத்தியம் நமக்கு கூறப்படுகிறது அந்த பத்தியத்தையும் பின்பற்றும் பொழுதுதான் முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போலதான் குரு மந்திரத்தை ஜபிப்பதின் மூலம் மட்டுமே வந்து நமக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைக்காது இது போன்ற அந்த நாம அபராதங்களையும் நம்ம வந்து தவிர்க்க வேண்டும் இந்த தோஷங்களை தவிர்த்து பூர்ண பக்தியோடு அந்த குரு மந்திரத்தை ஜெபித்து அதோடு கூட சத்சேவை தியாகம் மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பு இவற்றை அனைத்தையும் செய்து வரும் பொழுது அந்த குரு மந்திரத்தின் பூர்ண பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது இது இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் இன்றைக்கு குரு மந்திரத்தை பற்றிய பல முக்கியமான விஷயங்களை இன்று தெரிந்து கொண்டோம் தொடர்ந்து நாளையும் இதே நேரம் ஏழு மணி அளவில் நாம் வந்து தொடர்ந்து இந்த குருவை பற்றின பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்